हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टाडी फर डब्ल्यू बीस यूट्यूब चैनल आज के भिडियो नहीं आलोचना करब से हे रिजार्व बैंक अफ इंडियार सेकेंड पार्ट गत भिडियोते रिजार्व बैंक अफ इंडियार फार्ष्ट पार्ट नहीं आलोचना करखने सप्लाई डिमांड बोलते कि बुझी टाइम लैबिलिटी ए डिमांड लैबिलिटी क्य इचड़ा हे एन डी टी एल सिसटेम क्या भाव बैंक मध्य क्ज कर सीआरआर की एस एल आर की बेपारगलो नहीं आलोचना कर कि पार्ट बाकी गे आज के भिडियोते ही विषय पुरो डिटेल्स तुम्हारे संगे आलोचना कर देव एखे मेनलि बैंक जो टुल्सगुल रही है मनिटारि पलिसी फ्रेमवर्क कंटिन्यू करार्जन जो दो टुल्स लागे क्वालिटेटिव और कोवान्टिटेट टुल्स युल्सर कि पार्ट बाकी गे से ही पार्टार डिटेल्स तुम्हारे संगे आलोचना कर दिए ओके अच्छा भिडियो शुरूते तुम्हारा आगे बोले रखी तुम्हारा जरा एखो प्रसर मक टेस्ट जयन करनी ता डेसक्रिपन बक्से टेलिग्राम ग्रुपर लिंक पे जान दिए तुम्हारा प्रिलिम्सर मक टेस्ट ग्रुपे जयन करते पर मक टेस्टर जो अकाउंट डिटेल्स मैं क्यों पेमेंट कर तुम्हारे दिए देवा तुम्हारा पेमेंट करते पर मक टेस्ट पेमेंट लास्ट डेट पाँच तारीख रही है मैं अर्थात पाँच सेप्टेम्बर रही है एरपे तुम्हारा जरा क्यों रिक्वेस्ट कर ले एक्सेप्ट करबा तई तुम्हारा जरा एखो प्रसर मक टेस्ट ग्रुप जयन करो नहीं और मक टेस्ट दीते इंटरेस्टेड रेच ता टेलिग्राम ग्रुप्ट जयन करो ओके चलो आज के भिडियो डिटेल्स आलोचना करी तो फार्ष्ट भिडियोते कि देखे फार्ष्ट भिडियोते सप्लाई डिमांडर रेशियोगो देखे और सप्लाई डिमांड क्या भाव इनफ्लेशन के कंट्रोल कर देखे ठीक है इसड़ा कि देखे बैंक जो लैबिलिटीगुल कारेंट अकाउंट सेविंग अकाउंटे लैबिलिटी ये देखे कारेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिमांड लैबिलिटर मध्य पड़े और टाइम लैबिलिटर मध्य फिक्स डिपोजिट रेकर्डिंग डिपोजिट यो पड़े इचड़ा आई एर मनिटारि पलिसी की इन्स्ट्रुमेंटगुल देखे जार मध्यम आई कि इनफ्लेशन कंट्रोल कर से इन्स्ट्रुमेंटगुलर मध्य कोवान्टिटेटिव टुल्स दो टुल्स छो एक हे कोवान्टिटेटिव टुल्स और एक हे कोवालिटेटिव टुल्स ओके क्वालिटी टुल्स मध्य रिजार्व रेशियो रही है ओपन मार्केट अपरेशन रही है इचाड़ा रेट्स गो रही है और क्वालिटी टुलर मध्य हो ना लोन टू भैल्यू रेशियो मोरल सुएशन इचा डायरेक्ट एक्शन टुल्स एगल रही है ठीक है इचाड़ा कि रही है सीआरआर और एस एल आर कि इनफ्लेशन के कंट्रोल कर देखे तो आगे दिन सीआरआर और एस एल आर यूटो पार्ट नहीं आलोचना कर डिसकाशन करो कि इनफ्लेशन के कंट्रोल कर बुझेल आज के भिडियोते ओपन मार्केट अपरेशन ए रेट्स गो नहीं आलोचना करब तो ओपन मार्केट अपरेशन बेपार कि देखो गवर्नमेंट की कैक्स कलेेक्ट कर टैक्स कलेेक्ट करार पर विभिन्न स्कीमे से टैक्स का खर्चा कर टैक्स टाटा खर्चा कर क्योंकि किय देखा गया है जो गवर्नमेंट का समय डेफिसिट तैरी है बजेटे माझे माझे डेफिसिट तैरि है जो कि टाक गवर्नमेंट के घाटती है तो ये घाटती मेटानों जो गवर्नमेंट की आरबीआईर का टाक धार ने तो आरबीआईर का जो टाक धार ने तक गवर्नमेंट के एक एक बंड पेपारे सन कर दीते हैं जो जो आप कि लोन नहीं तक कि करी एक बंड पेपारे सन कर दी जो टाकटा एत दिन मध्य फेरत दिए देव ठीक है से बंड पेपारे सन करी जो गवर्नमेंट आरबीआई के बंड पेपारे एक सन कर दे कागजा दे कागजा के बोलो गवर्नमेंट सिक्यूरिटी ठीक है आरबीआईर का जो इनियन गवर्नमेंट टाक धार ने तक आरबीआईर का आरबीआईर का एक गवर्नमेंट बंड हे आरबीआई के दे तो ये करते करते आरबीआईर का कि है अनेकगुल गवर्नमेंट बंड जमा हो जाए ठीक है गवर्नमेंट सिक्यूरिटी जमा हो जाए गवर्नमेंट सिक्यूरिटी गो जो आरबीआई का चले आसे तक आरबीआई गवर्नमेंट सिक्यूरिटी गो के दिए मार्केटे इनफ्लेशन के कंट्रोल कर चेषा कर कंट्रोल कर तो कमार्शियल बैंक गो आज कमार्शियल बैंक बैंक गो टा रही है हमें जी भलोक कमार्शियल बैंक गई मूलत लोन दे लोन देर फले इकोनमी टाक फूस है टाक चले जाए तो आरबीआई की कमार्शियल बैंक का टाटा तुले नवारनफ्लेशन के कंट्रोल कर इकोनमी थे माइंड के तुले इकोनमी पक्षे माइंड के तुले नवारबीआई की कर कमार्शियल बैंक गो के बंडगुलो बिक्री कर ठीक है ये बंडगुलो बिक्री कर बंडगुलो बिक्री करार फले है कमार्शियल बैंक गो टा दिए केंे तो आरबीआईर का कि है मानी चले जाए कन्ज्यूम हो इकोनमी थे कन्ज्यूम हो आरबीआईर का चले जाए फले इनफ्लेशन का कंट्रोल है तो ओएमओ जेटा बंडर जो केंा बेचाटा से ओपन मार्केट अपरेशन बोली अच्छा एक जिन इनफ्लेशन कंट्रोल की भाव है एक जिन कन्सेप्ट भलोक मने रेखे दाओ से आरबीआईर का जो टाक आसे ठीक है आरबीआईर का जो टाक आस मैं कन्ज्यूम हो मार्केट थे कन्ज्यूम हो आरबीआईर का जो टाक आस तक हो इनफ्लेशन कंट्रोल हमें इनफ्लेशन कंट्रोल हम कि मानी सप्लाई इनक्रीज आरबीआईर का इनक्रीज कर इकोनमी थे डिक्रीज कर ठीक है तो आरबीआईर का जो टाक आस तक इनफ्लेशन कंट्रोल होरबीआईर का जो टाक चले जा बैंके जा इकोनमी जा 
তখন হচ্ছে কি হচ্ছে না ডিফ্লেশন কন্ট্রোল হচ্ছে কারণ কি ডিফ্লেশন হলে আমরা জানি ইকোনমিতে কোনো টাকা থাকে না সেইভাবে কারো কাছে টাকা থাকে না তো আরবিআই কি করে মানিটাকে ইকোনমিতে পুশ করে তো আরবিআই কাছে যখন টাকা চলে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে ডিফ্লেশন কন্ট্রোল হচ্ছে এর ফলে কি হয় ইকোনমিতে কি হয় মানি সাপ্লাই কি হয় ইনক্রিজ করছে এবং আরবিআই এর কাছে মানি সাপ্লাই ডিক্রিজ করছে ঠিক আছে তো এই কনসেপ্টটা যদি তুমি মনে রেখে দাও তাহলে যে কোনো এমসি কিউ কোয়েশ্চেন তুমি সলভ করতে পারবে ইনফ্লেশন রিলেটেড ওকে তো ওপেন মার্কেট অপারেশনে কি হচ্ছে আরবিআই কি করছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিকে যখন সেল করছে কমার্শিয়াল ব্যাংকে তখন কি হয় কমার্শিয়াল ব্যাংক কি করছে টাকা পুস করছে আরবিআই কে তো আরবিআই কাছে টাকা আসছে তার মানে কি হচ্ছে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক সেরকম ভাবে যখন পাবলিকের কাছ থেকে আরবিআই কি করছে বন্ড গুলো কিনে নিচ্ছে তখন কি হচ্ছে আরবিআই থেকে টাকা কি হচ্ছে পাবলিকের কাছে আসছে তাহলে কি হচ্ছে ডিফ্লেশন কন্ট্রোল হচ্ছে তাহলে একটা জিনিস ভালো করে বুঝতে পারছি যখন আরবিআই এর কাছ থেকে টাকা চলে যাচ্ছে ঠিক আছে মানি যখন চলে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে ইনফ্লেশন হচ্ছে ঠিক আছে আরবিআই কাছে যখন টাকা চলে যাচ্ছে সরি এখানে ডিফ্লেশন হচ্ছে আর আরবিআই কাছে যখন টাকা আসছে ঠিক আছে তখন হচ্ছে কি ইনফ্লেশন হচ্ছে ওকে তাহলে ইনফ্লেশন হচ্ছে মানে কি টাকা আরবিআই এর কাছে আসছে তার আরবিআই এর কাছে কখন আসবে যখন এইটাকে কি করবে সেল করবে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিকে সেল করবে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি কিনবে কে না কমার্শিয়াল ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক কি করবে টাকাটা আরবিআই কে দেবে তাহলে আরবিআই এর কাছে টাকাটা চলে আসছে তার মানে কি ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হচ্ছে আবার ঠিক যখন যখন ডিফ্লেশন হবে কি তখন কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো কি করবে ওই যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি আছে সেটা কি করবে আরবিআই কে বিক্রি করবে আরবিআই কাছ থেকে টাকা নেবে কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো এর ফলে কি হবে মাইন সাপ্লাইটা কি হবে ইকোনমিতে চলে আসবে এবং কি হবে ডিফ্লেশন কন্ট্রোল হবে ওকে ইউপিএসি দু হাজার তেরোতে একটা কোয়েশন এসেছিল ইন কনটেক্সট অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি ওপেন মার্কেট অপারেশন রেফার টু ওপেন মার্কেট অপারেশন ব্যাপারটা কি ওপেন মার্কেট অপারেশন এখানে অপশন ছিল বরোয়িং বাই সিডিউল ব্যাংক ফ্রম আরবিআই তাহলে আরবিআই এর কাছ থেকে সিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো টাকা ধান নেবে একটা ছিল লেন্ডিং বাই কমার্শিয়াল ব্যাংক টু ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ যারা যারা ছিল তাদেরকে টাকা ধার দেবে কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো পার্চেজ অ্যান্ড সেল গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি কেনা বেচা করবে তো আমরা এখানে আগের ভিডিওতেই পড়লাম যে যখন যখন সেল এবং বাই গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি যখন সেল এবং বাই হবে কেনা বেচা হবে তখন তাকে ওপেন মার্কেট অপারেশন বলে তাহলে এখানে আনসারটা কি হবে পার্চেজ অ্যান্ড সেল অফ গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ওকে তো আমরা টেবিল আপডেট করে নেই সিআরআর এস এল আর যদি ইনফ্লেশনের সময় সিআরআর এস এল আর কি করতে হয় ইনক্রিজ করতে হয় আর ডিফ্লেশনের সময় সিআরআর এস এল আর ডিক্রিজ করতে হয় ঠিক আছে আর তাহলে ওপেন মার্কেট অপারেশনের সময় কি হবে সেল করতে হবে সেল করলেই কি হবে টাকাটা আরবিআই এর কাছে চলে আসবে এবং গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি গুলো ব্যাংকের কাছে চলে যাবে তো টাকা যখন আরবিআই কাছে আসবে তখন কি হবে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হবে আবার ঠিক উল্টোটা ডিফ্লেশন হলে কি হবে কিনবে ওকে তো আমরা এইভাবে টেবিল আপডেট করতে থাকবো ওকে এবারে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে রেটস ব্যাংক রেটস ব্যাংক রেটস ব্যাপারটা কি যখন আরবিআই এর কাছ থেকে কমার্শিয়াল ব্যাংক গুলো লং টার্মে লোন নেয় তখন তাকে কি বলা হয় এবং লং টার্মে লোন নিলে অবভিয়াসলি কমার্শিয়াল ব্যাংকে একটা ইন্টারেস্ট পে করতে হবে আরবিআই কে সেই ইন্টারেস্ট রেটটাকে বলা হয় ব্যাংক রেট ওকে তো ইন্টারেস্ট লোন নিতে গেলে কি হয় আমাদেরকে কোলেটারেল বা মর্গেজ রাখতে হয় আমরা যখন কোনো জায়গায় লোন নিতে যাই তখন কি হয় আমাদেরকে কিছু পরিমাণ জিনিসপত্র ব্যাংকে শো করাতে হয় বা দিতে হয় জমা দিতে হয় কাগজপত্র জমা দিতে হয় এলআইসির কাগজ জমা দিতে হয় এছাড়া অন্যান্য কাগজ জমা দিতে হয় ঠিক সেরকমভাবে আরবিআই এর কাছ থেকে যখন কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো লং টার্মে লোন নেয় তখন কি হয় কোলেটারেল বা মর্গেজ দিতে হয় কিন্তু ব্যাংক রেটের ক্ষেত্রে কোনো কোলেটারেল বা মর্গেজ দিতে হয় না ঠিক আছে এটা যেন মনে থাকে এবং এই ব্যাংক রেটটা মানি সাপ্লাইকে কন্ট্রোল করার কোনো টুল নয় ঠিক আছে এটা কোনো মেন টুল নয় এটা প্রিভিয়াসলি ব্যাংক রেট এর মাধ্যমে মানি সাপ্লাইকে কন্ট্রোল করা হতো বা ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করা হতো পরবর্তীকালে ব্যাংক রেট তুলে দিয়ে রেপো রেটকে মানি সাপ্লাই কন্ট্রোল করার মেন টুল হিসাবে নিয়ে আসা হয়েছে তো ব্যাংক রেট তাহলে কি কাজের জন্য রয়েছে ব্যাংক রেট পেনাল রেটস হিসাবে কাজ করে তো এই পেনাল রেটস ব্যাপারটা কি দেখে নি তো আমরা একটা কনসেপ্ট আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে এনডিটিএল নেট ডিমান্ড টাইম লাইবিলিটি এখানে ব্যাপারটা কি ছিল যে প্রত্যেক পনেরো দিন অন্তর বা দুটো ফোর্টনাইটের মধ্যে কি হয় টোটাল এনডিটিএল এর ফোর পার্সেন্ট সিআরআর এবং নাইনটিন পার্সেন্ট এস এল আর হিসাবে আমাদেরকে ব্যাংকগুলোকে মেনটেন করতে হয় ঠিক আছে তো এই এইগুলো মেনটেন করে কিসের জন্য যাতে ব্যাংক ক্রাইসিস কো
ব্যাংক রেট তার সঙ্গে তিন পার্সেন্ট এক্সট্রা টাকা আর বি আই হচ্ছে ওই ব্যাংকগুলোকে পেনাল্টি হিসাবে দেয় ঠিক আছে এর ফলে কি হয় কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে এই পেনাল্টি এটা মেনে নিতে হয় এবং এই এই শেয়ার আর এসএলআর যেটা মেনটেন না করছে সেটার ওপরে এত পার্সেন্ট এক্সট্রা পে করতে হয় ঠিক আছে এবার যদি প্রথমটায় প্রথমবারে যখন প্রথমবারে যখন মেনটেন না করে তখন থ্রি পার্সেন্ট মেনটেন করতে হয় এইটা পরপর করে বাড়তে থাকে ফাইভ পার্সেন্ট এইট পার্সেন্ট পরপর করে বাড়তে থাকে ঠিক আছে এবং থ্রি টাইমস এর পরে ওই ব্যাংকটাকে ব্যাংকটার লাইসেন্সটাকে ক্যান্সেল করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা এবারে আমরা যে যে রেটসগুলো সেগুলো নিয়ে বুঝবো সেটা হচ্ছে ব্যাংক রেট মার্জিনাল স্টার্নিং ফেসিলিটি রেপো রেট রিভার্স রেপো রেট এস এল আর সিয়ার এস এল আর সিয়ার আমরা বুঝতে পেরেছি এটা এন ডি এর ওপরে হিসেব করা হয় এছাড়া এই দুটো জিনিস যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে ব্যাংক রেটটা আমরা বুঝলাম ঠিক আছে আর যে দুটো জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে রেপো রেট এবং রিভার্স রেপো রেট দেখো রিভার্স রেপো রেট এবং রেপো রেট এটা হচ্ছে লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটির মধ্যে আছে ঠিক আছে এল এফ এর মধ্যে আছে তো এই লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি বলতে বোঝায় অ্যাডজাস্টমেন্ট তার মানে কি এটাকে অ্যাডজাস্ট করা হয় এই রেটটাকে মাঝে মাঝে অ্যাডজাস্ট করা হয় মানি সাপ্লাইয়ের ইকোনমিতে কিভাবে পুশ হচ্ছে বা ইনফ্লেশন ডিফ্লেশন কিভাবে কন্ট্রোল হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করেই আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করি ঠিক আছে তো এই রেপো রেট ব্যাপারটা কি দেখে নেওয়ার আগে আমরা ডাব্লিউ বিসি টু থাউজেন্ড ব্যাংক রেট নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন এসে সেটা দেখে নেব ব্যাংক রেট নিয়ে কি কোয়েশ্চেন এসে ব্যাংক রেট ইজ দ্য রেট ব্যাংক রেট হলো সেই রেটটা অ্যাট হুইচ ব্যাংক লেটস মানি টু দ্য ডিপোজিটার ব্যাংক যারা ডিপোজিটে টাকা টাকা ধার নেয় তাদের ওপরে যে ইন্টারেস্ট রেটটা পে করতে হয় ব্যাংকে সেটাই হচ্ছে ব্যাংক রেট অ্যাট হুইচ ব্যাংক লেন্স আরবিআই লেন্স টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আইএফ আইএফআই যেগুলো রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টিটিউশন যেগুলো রয়েছে সেগুলো যখন আরবিআই এর কাছ থেকে ধান নেয় তখন আরবিআই তাদের উপর যে ইন্টারেস্ট রেটটা চাপায় সেটাই হচ্ছে ব্যাংক দ্য রেট হুইচ ব্যাংক লেন্স টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল আরবিআই কাজ থেকে যখন ব্যাংকের কাছ থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো ধান নেয় তার উপরে যে রেটটা পে করে সেটাই হচ্ছে ব্যাংক রেট দেখো আমরা জানি কি আরবিআই এর কাছ থেকে কে ধান নেবে আরবিআই এর কাছ থেকে ধান নেবে কমার্শিয়াল ব্যাংক ঠিক আছে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো ধান নেবে এবং কমার্শিয়াল ব্যাংক ধান নেওয়ার ফলে আরবিআই কে কি করবে ইন্টারেস্ট রেট পে করবে তাহলে এই কমার্শিয়াল ব্যাংকটা কি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে ব্যাংক রেট ব্যাপারটা কি যখন আরবিআই কি করে কমার্শিয়াল ব্যাংকে টাকার হাত দেয় এবং লং টার্মে টাকা হাত দেয় এবং লং টার্মে টাকা হাত দেওয়ার ফলে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো আরবিআই কে একটা ইন্টারেস্ট রেট পে করে সেটাই হচ্ছে ব্যাংক রেট আমরা জানি তো এখানে কি আছে দেখো সেকেন্ড অপশনটা যেটা রয়েছে আরবিআই লেন্স টু দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ঠিক আছে তো আরবিআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশনকে যে টাকা ধার দেয় তার উপরে যে ইন্টারেস্ট রেটটা পে করে সেটাই হচ্ছে ব্যাংক রেট তাহলে আনসার কি হবে বি ওকে এরপরে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি দেখো লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটির মধ্যে রেপো রেট আছে আর একটা হচ্ছে রিভার্স রেপো রেট আছে রেপো রেট রেপো রেটগুলোর মধ্যে কি আছে যখন ব্যাংক আরবিআই এর কাছ থেকে শর্ট টার্মের লোন নেয় এর জন্য খেয়াল থাকে যখন ব্যাংক রেট হবে তখন হচ্ছে কি লং টার্ম ওকে আর যখন রেপো রেট হবে তখন হচ্ছে শর্ট টার্ম যখন ব্যাংক আরবিআই এর কাছ থেকে শর্ট টার্মের লোন নেয় সেটাকেই বলবো রেপো রেট আবার রিভার্স রেপো রেট হলে উল্টো হবে আরবিআই বড় করে কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে যখন আরবিআই কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় এবং তার উপরে যে ইন্টারেস্ট রেট পে করতে হয় আরবিআই কে সেটাই হচ্ছে রিভার্স রেপো রেট এবার আমরা একটু ভালো করে বুঝে নেব রেপো রেট ব্যাপারটা রেপো রেট আরবিআই কি করে কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাজ কমার্শিয়াল ব্যাংক কি করে আরবিআই এর কাছ থেকে শর্ট টার্মে লোন নেয় ঠিক আছে শর্ট টার্মে ধরো একশো কোটি টাকা লোন নিল ঠিক আছে তো একশো কোটি টাকা লোন নেওয়ার লোন নেবে যখন তখন এস বি আইকে নিশ্চয়ই বা কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে নিশ্চয়ই একটা বন্ড পেপারে সাইন করতে হবে সেই বন্ড পেপারটা হচ্ছে কিনা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি ঠিক আছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি সেই গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি আর বি আইকে কো লেটারাল হিসাবে দিতে হবে ঠিক আছে তো কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এই শর্তেই লোনটা নেয় যে যে পরবর্তীকালে সে ওই কম গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিটাকে ফেরত নেবে তার বিনিময়ে কি করবে আর বি আইকে কি করবে এই একশো কোটি টাকা ফেরত দেবে কিন্তু আর বি আই তাহলে লাভ কি ওকে টাকা দিয়ে বা কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে টাকা দিয়ে লাভ কি টাকা দিয়ে এটাই লাভ যে রেপো রেট তার সঙ্গে অ্যাড হবে মানে একশো কোটি টাকা যদি নেয় তার সঙ্গে এইট পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট
কিন্তু এখানে বলেছে রেপো রেটে যখন ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট নেবে যখন হচ্ছে আরবি এই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো রেপো রেটের মাধ্যমে আরবিআই কাছ থেকে লোন নেবে তখন কিন্তু এই এসএলআর কোটার गवर्नमेंट সিকিউরিটিটাকে ইউজ করতে পারবে না ঠিক আছে ওকে এবার হচ্ছে তো রেপো রেটের মাধ্যমে কি করে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো আরবিআই কাছ থেকে লোন নেয় ঠিক আছে কিন্তু দেখা গেল যে হঠাৎ করে কোনো ব্যাংক ক্রাইসিস হয়ে গেল তো ব্যাংক ক্রাইসিস হয়ে যাওয়ার ফলে পরের দিনই দেখা গেল টাকা শর্ট পড়লো তো টাকা শর্ট পড়ার কারণে ওভার নাইট বেসিসে তাহলে কোথাও থেকে ধাত্ম নিতেই হবে ঠিক আছে তো ওভার নাইট বেসিসে শর্ট টার্মে ওভার নাইট বেসিসে শর্ট টার্মে যখন কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংক আরবিআই এর কাছ থেকে লোন নেয় সেটাকে বলবো এম ঠিক আছে এটা দু থেকে চালু হয়েছে ঠিক আছে তো দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি রেপো রেটের ক্ষেত্রেও শর্ট টার্মের লোন এম এস এফ এর ক্ষেত্রেও শর্ট টার্মের লোন কিন্তু রেপো রেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে শর্ট টার্ম লোনটা কয়েকদিনের মধ্যে ফেরত দেওয়া যাবে কিন্তু এম এস এফ এর ক্ষেত্রে দেখি ওভার নাইটে লোন নেওয়া হয় ঠিক আছে মানে মানে আগের দিন রাত্রিবেলা ধরুন ব্যাংকের কাছে টাকার ক্রাইসিস হয়েছে তারপরের দিন আরবিআই আরবিআই কাছ থেকে ওই কমার্শিয়াল ব্যাংকটা টাকা ধার নিচ্ছে তো আমাদের আমরা এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স বুঝে নিই লিকুইডিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি বা এল এর মধ্যে মাধ্যমে আর যে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংক মিনিমাম পাঁচ কোটি টাকা ধার নিতে হবে ঠিক আছে মানে রেপো রেটের মাধ্যমে পাঁচ কোটি টাকা ধার নেওয়া যাবে ঠিক আছে কিন্তু এম এস এফ এর মাধ্যমে মিনিমাম ওয়ান কোটি টাকা ধার নেওয়া যাবে ঠিক আছে তাহলে পাঁচ কোটি টাকা মাস ধার নিতেই হবে তাছাড়া ধার দেওয়া নেওয়া যাবে না ঠিক আছে এখানে সবাই এলিজিবল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট এবং অল ব্যাংকস হ্যাঁ নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সবাই হচ্ছে এই রেপো রেটের মাধ্যমে আরবিআই কাছ থেকে টাকা ধার নিতে পারে ঠিক আছে কিন্তু ব্যাংক যারা কমার্শিয়াল ব্যাংক তারা হচ্ছে এস এল আর কোটা থেকে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিকে ইউজ করতে পারবে না এর যে পার্সেন্টেজটা সেটা রেপো রেটের পার্সেন্টেজ অনুযায়ী হয় এবং টাকা যত খুশি ধান নিতে পারে এর কোনো লিমিট নেই ঠিক আছে কিন্তু এম এস এফের ক্ষেত্রে মিনিমাম এক কোটি টাকা ধান নিতে হবে ঠিক আছে এবং এটা শুধুমাত্র কমার্শিয়াল ব্যাংকই নিতে পারবে যারা নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট আছে তারা কিন্তু এর মধ্যে ধার নিতে পারবে না ঠিক আছে এবং এরা এস এল আর কোটা ইউজ করতে পারবে এখানে এস এল আর কোটা ইউজ করতে পারবে ঠিক আছে এবং কত টাকা ধার নিতে পারবে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এই টোটাল এনডিটিএল এর জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট মানে একশো কোটি টাকা যদি এনডিটিএল থাকে তার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে তার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে এম এস এফ হিসেবে ধার নিতে পারবে ঠিক আছে ওকে আর একটা কি আছে এর যে পার্সেন্টেজটা আরবিআই কে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো দেবে সেটা হচ্ছে রেপো রেটের থেকে এক পার্সেন্ট এক্সট্রা টাকা দেবে ঠিক আছে এবং এই এম এস এফ এম এস এফের মাধ্যমে লোনটা শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পারপোজেই নিতে পারবে ঠিক আছে অন্যান্য কোনো সময় প্রয়োজন হলে এম এস এফের মাধ্যমে টাকা ধার নিতে পারবে না ওকে রিভার্স রেপো রেট এবারে ব্যাপারটা বুঝে নেবো রিভার্স রেপো রেট রেপো রেট ছিল কি যখন আরবিআই এর কাছ থেকে যে কোনো কমার্শিয়াল ব্যাংক কমার্শিয়াল ব্যাংক যখন ধান নিচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে শর্ট টার্মে তখন হচ্ছে কি রেপো রেট রিভার্স রেপো রেট হলে কি হবে কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে আরবিআই কি করবে ধান নেবে উল্টোটা হবে ঠিক আছে কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে আরবিআই ধান নেবে এবং যে ইন্টারেস্ট রেট পে করবে সেটাই হচ্ছে রিভার্স রেপো রেট ঠিক আছে এবার হচ্ছে কি এর কোলেটারাল হিসাবে কি হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি আরবিআই কে পে করতে হবে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি রাখতে হবে কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে এবং এর যে পার্সেন্টেজটা সেটা হচ্ছে রেপো রেটের থেকে এক পার্সেন্ট কম রেপো রেট যদি এইট পার্সেন্ট চলে তাহলে রিভার্স রেপো রেট হবে সেভেন পার্সেন্ট ওকে আর এটা দু থেকে চালু হয় ঠিক আছে এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আরবিআই কেন কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছ থেকে ধান নেবে তো এখানে যেটা ব্যাপার আছে সেটা হলো যে যখন কি হয় ইকোনমিতে ইনফ্লেশন হয়ে যায় তো ব্যাংকের কাছে প্রচুর পরিমাণে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর কাছে প্রচুর পরিমাণে টাকা থাকে তখন আরবিআই কি করে ওই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোকে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিটাকে কি করে বিক্রি করে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিটাকে কোলেটারাল হিসেবে জমা দেয় এবং আরবিআই আরবিআই কি করে ওই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে টাকা ধান নিয়ে নেয় টাকা ধান নিয়ে নেওয়ার ফলে কি হয় কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর কাছে কম টাকা থাকে ল্যান্ড করার জন্য ঠিক আছে লোন দেওয়ার জন্য এর ফলে কি হয় ইকোনমি থেকে মানিটা ফুস হয়ে আরবিআই কাছে চলে আসে এবং ইনফ্লেশনটা কন্ট্রোল হয় এতে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর লাভ কি জন্য হয় না ওই যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিটা কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলোর কাছে এলো পরবর্তীকালে কখনো রেপো রেটের মাধ্যমে যদি লোন নিতে হয় বা কখনো যদি ওই এস এল আর কোটাতে মেনটেন করতে হয় গভর্নমে
তাহলে আমরা তিনটা রেট পড়লাম একটা হচ্ছে রিভার্স রেপো রেট রেপো রেট এবং এমএসএফ ঠিক আছে রিভার্স রেপো রেট এবং এমএসএফ এর মাধ্যমে কিন্তু ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশন কখনো কন্ট্রোল করা হয় না মেইনলি যেটা আমাদের রেপো রেটের মাধ্যমেই শুধুমাত্র কি হয় ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয় মানি সাপ্লাইটাকে মেনটেন করা বা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয় তাই রেপো রেটকে বলা হয় কি না পলিসি রেট ওকে বোঝা গেল এবারে কি হয় এই রেপো রেটের মাধ্যমে ইনফ্লেশনটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করে সেটা একটু দেখেন দেখো রেপো রেট আরবিআই কি মেনটেন করেছে এইট পারসেন্ট ওকে এইট পার্সেন্ট আরবিআই রেখেছে ঠিক আছে তো এইট পার্সেন্ট আরবিআই রাখার ফলে এসবিআই কি করেছে তার যে কার লোনের পার্সেন্টেজ থার্টিন পার্সেন্ট করে দিয়েছে কারণ কি এই থার্টিন পার্সেন্ট করলেই তবেই এসবিআই এর কাছে ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হচ্ছে তো আর এসবিআই একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকে তো কিছু পরিমাণ প্রফিট দরকার সেই প্রফিটটা কি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে ঠিক আছে যখন কার লোন থার্টিন পার্সেন্ট করে দিয়েছে তখন কারের দাম হচ্ছে এক লাখ টাকা রয়েছে ওকে তাহলে এক লাখ টাকা রয়েছে পরবর্তীকালে কি করলো ইনফ্লেশন ইকোনমিতে ইনফ্লেশন হয়ে গেছে ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আরবিআই কি করলো রেপো রেটটাকে এইটিন পার্সেন্ট করে দিল ঠিক আছে যখন এইটিন পার্সেন্ট করে দিল এই কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো কি করে তাদের প্রফিট মার্জিন মেনটেন করার জন্য তাদের কার লোনের যে পার্সেন্টেজটা থার্টি সিক্স পার্সেন্ট করে দিল এর ফলে কি হচ্ছে যখনই থার্টি সিক্স পার্সেন্ট করে দেবে তখন পিপল কি করবে কম বড় করবে কারণ ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে লোন বেশি পরিমাণে ইন্টারেস্ট রেট পে করতে হবে ইন্টারেস্ট পে করতে হবে তো কম পরিমাণ টাকা হচ্ছে লোন হিসাবে লোক নেবে ঠিক আছে তো কম পরিমাণ টাকা নিচ্ছে তখন কি করবে গাড়ি কোম্পানিগুলো তাদের রেটটা কমিয়ে দেবে কারণ কি কেউ তো গাড়ি কিনছে না তাই গাড়ি কমিয়ে দেবে গাড়ি গাড়ি কোম্পানিগুলো তার নিজেদের টাকার পরিমাণটা কমিয়ে দেবে তাহলে কি হবে প্রাইসটাও কন্ট্রোল হয়ে যাবে এইভাবে কি করে না আরবিআই কি করে রেপো রেটের মাধ্যমে ইনফ্লেশনটাকে কন্ট্রোল করে ওকে তাহলে আমরা টেবিল আপডেট করে নিই সিআর আর এসএলআর এটা হচ্ছে ইনফ্লেশনের সময় ইনক্রিজ করে এবং ডিফ্লেশনের সময় ডিক্রিজ করে বিভিন্ন রেট গুলো পড়ে নিলাম ঠিক আছে তো নেক্সট যে ভিডিও গুলোতে আমরা ব্যাংকিং এর নেক্সট যে পরবর্তী যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ইউজ করে যে কোয়ালিটেটিভ টুলস এর মধ্যে যে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো রয়েছে সেগুলো আমরা আলোচনা করব যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো এবং সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো কারণ কি অনেকেরই ইকোনমিতে খুব প্রবলেম থাকে ইকোনমিতে খুব ঠিকভাবে বুঝতে পারে না তো ইকোনমিতে প্রবলেম থাকে তো তাদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে তারাও ইকোনমিটা ভালো করে বুঝতে পারে এবং ভিডিওটিকে যতটা সম্ভব শেয়ার করো বন্ধুদের সঙ্গে আর এরকম আরো অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো 